ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പത്ത് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈം അതിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സാധാരണ എപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ട്രെയിനിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി മെനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നെയിം ഈസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ടുട്ടോറിയൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കാണ് എല്ലാ എക്സാം എടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം അപ്പോൾ അതിന് ബേസായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാനിവിടെ ത്രികോണം വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ത്രികോണം വരച്ച ശേഷം ടി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം ഡി ടി എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം നമ്മൾ ഡി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡി നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു എസ് ടി ഇൻറ്റു എസ് ടൈമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്പീഡാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ നമുക്ക് ത്രികോണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായി തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ടി കാണാം ടി ഇൻറ്റു എസ് ടി കാണാം ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് എസ് കാണാം ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇത് ചെയ്യുക ഇത് ബേസായിട്ട് നോക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഉപയോഗമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഇനി തിരിച്ച് നേരെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടും കുണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗം വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രെയിൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രോസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിന് ഒരു ട്രെയിന് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതൊരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം എത്ര പിടിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ട്രെയിന് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മുന്നൂറും പ്ലസ് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ആ തുരങ്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി എടുക്കും മൊത്തം മൊത്തം ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡി ടി എസ് എന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ടൈം ആണല്ലേ ഡി ടി എസ് എന്ന് നോക്കുക ടൈം കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറിനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ച് നോക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ ടൈമാണ് ചോദിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് അരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ട്രെയിന് ആ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ ഒരു പാലം മറികടന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ
നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മറികടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ്റെ ലെങ്ത്തും മറികടക്കണം അതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെങ്ത്തും മറികടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കുക ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത് എത്ര മിനിറ്റാണ് എത്ര മിനിറ്റാണ് മറികടക്കാൻ വേണ്ടത് വൺ മിനിറ്റാണ് വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡാണ് രണ്ടും മറികടക്കാൻ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം മറികടക്കാൻ വേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി ടി ഇൻറ്റു എസ് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സ്പീഡ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ടോട്ടൽ മീറ്റർ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൻ്റെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഈക്വലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടും കൂടി കൂടിയ ലെങ്ത് ആണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂടിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നേർ പകുതിയാക്കുക എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് എന്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് എ ട്രെയിൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ടേക്ക് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ടു ക്രോസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് ഹൗ മച്ച് ടൈം വിൽ ദ ട്രെയിൻ ടേക്ക് ടു ക്രോസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ത്രീ സെവൻറ്റി മീറ്റർ ലോങ് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്ഫോം മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയായിരിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മറികടന്ന ദൂരം എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററും പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററും കൂടി ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മറികടന്നത് സ്പീഡ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഡി ടി എസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഡി ടി എസ് സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എത്രയാണ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമ്മോട് ചോദിച്ചത് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററും പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മീറ്ററും കൂടി മറികടക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയമെടുക്കും മൊത്തം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയമെടുക്കുക ടൈം കാണാൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡാണ് ടൈം കാണാൻ അപ്പോൾ ടൈം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അറുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്നാണ് ഈ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുക അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അരിക്കണം അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നായി വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കാം അറുപത്തഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് എട്ട് പ്രാവശ്യമാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മറികടക്കേണ്ട ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എ ട്രെയിൻ വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് മൂവിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓവർടേക്സ് എ മാൻ മൂവിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദ ട്രെയിൻ പാസസ് ദ മാൻ ഇൻ സെക്കൻഡ് ട്രെയിൻ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിന് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതേ ദിശയിൽ പോകുന്ന ഒരാളെ മറികട ഒരു ആളെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കാണേണ്ടത് ഡി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കാണാൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് എന്നെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ദിശയിൽ ഒരാളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്പീഡുകളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം സ്പീഡാണെങ്കിൽ സ
ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ കഴിയും എന്താണ് ഡി ടി എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എന്താണ് സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മുപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് അരിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും എത്ര കിട്ടുന്നത് നമുക്കിത് സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അരിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ഒരു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എത്ര വരുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ അവിടുന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പെർ അവർ മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു വേഗതയിലാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എ മാൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ദാറ്റ് എ ട്രെയിൻ വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലോങ് ക്രോസസ് ഇൻ നയൻ സെക്കൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളം ഉള്ള ട്രെയിന് അയാൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്പീഡ് എത്രയാണ് സ്പീഡ് കാണാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കണം ഒമ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്തിട്ടി നമുക്കത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിട്ടും ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇരുപത്തി നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തിട്ട് താഴെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കിട്ടുന്ന ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ടു ട്രെയിൻസ് ആർ റണ്ണിങ് ഇൻ എ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് ഈഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രെയിൻ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് ദേ ക്രോസസ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ട്വൽവ് സെക്കൻഡ്സ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രെയിൻ ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെയും വേഗത എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതാണ് സെയിം സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും സ്പേ സെയിം ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പീഡ് എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ടു ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ടേക്സ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ടു ക്രോസ് എ ടെലിഗ്രാഫ് ടെലിഗ്രാ ടെലിഗ്രാഫ് പോസ്റ്റ് ഈഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രെയിൻ ബി വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇൻ വാട്ട് ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ് വിൽ ദേ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുമാണ് അവർ അവരുടെ വേഗത മറികടക്കുന്നത് ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് പ പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് മറികടക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ രണ്ടു പേരും മറികടക്കാൻ വേണ്ടി സമയം എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഉപ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരു